తెలుగుని ప్రేక్షకులకు నమస్కారం మన ముందు ఒక అద్భుతమైన ఒక గొప్ప దర్శకుడు ఉన్నారు ఒక లెగసీని తన వంతుగా కంటిన్యూ చేసినటువంటి డైరెక్టర్ ఆయన అలనాటి దిగ్దర్శకుడు కేఎస్ ప్రకాష్ రావు గారి తనయుడు విశ్వఖ్యాత నందమూరి తారక రామారావు గారితో ఆరు సినిమాలు డైరెక్ట్ చేసినటువంటి అందులోనూ ఆయన సినిమా రంగం నుంచి రాజకీయ రంగానికి ప్రవేశించిన దశలో వచ్చినటువంటి నా దేశం అనే సినిమాని తీసినటువంటి దర్శకుడు సో ఆయన ఎవరో మీకు అర్థమైపోయి ఉంటుంది ఆయనే ద గ్రేట్ డైరెక్టర్ కె బాపయ్య గారు తెలుగుతో పాటు హిందీలోనూ అనేక సూపర్ హిట్స్ ఇచ్చినటువంటి డైరెక్టర్ ఆయన ఈరోజు చెన్నైలో ఆయనతో మనం ఇలా కూర్చొని ఎన్టీ రామారావు గారితో ఆయనకున్న అనుబంధాన్ని అలాగే ఆయన సినీ ప్రస్థానాన్ని ఆయన మాటల ద్వారానే తెలుసుకునే అవకాశం అదృష్టం మనకు కలిగింది నమస్కారం బాపయ్య గారు నాకు ఎంత ఆనందంగా ఉందో మాటల్లో చెప్పలేను నేను అంటే మీరు అంటే నేను చూసినటువంటి అప్పటి గొప్ప గొప్ప సినిమాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిల్లో మీవి కూడా ఉన్నాయి కె బాపయ్య గారు అంటే మాకు అప్పటి ఏవైతే డైరెక్టర్స్ ఉన్నారో ఆ డైరెక్టర్స్ మా మనసుల్లో ఒక ఇమాజినరీ ఉండేది మీ మీద సో అలాంటి గొప్ప దర్శకుల్లో ఒకరిని కలుస్తానని అనుకోలేదు హైదరాబాద్కి వచ్చి కొంతమందిని కలిశాను నేను అలాంటి గ్రేట్ పర్సనాలిటీస్ని ఈరోజు అంటే మిమ్మల్ని నేను చూస్తానా లేదా అని అనుకుంటూ వచ్చి ఎందుకంటే నా చిన్నప్పుడు నాకు ఐదేళ్ల వయసులో నేను ఊహ తెలిసినప్పుడు నేను మొట్టమొదటిసారిగా చూసినటువంటి సినిమా షూటింగ్ మీ సినిమాయే అది సోగ్గాడ్ అనే సినిమా సో అట్లా మీతో నాకు ఆ రకమైనటువంటి మానసిక అనుబంధం కూడా ఉంది సో ఈరోజు మీ ముందు ఎలా మీరు నా వచ్చి మిమ్మల్ని కలుసుకున్నందుకు సో సో హ్యాపీ సార్ సో ఎలా ఉన్నారు సో ఎలా గడుపుతున్నారు ఇప్పుడు దాని అర్థం కూడా తెలుగులో మీరే చెప్పండి ఎక్కడ మొదలు పెట్టాలి ఎక్కడ ఆపు చేయాలి అనేది తెలుసుకున్నారు కాబట్టి అది తెలుసుకొని ఇప్పుడు ఇలా విశ్రాంత జీవితం గడుపుతున్నారు హ్యాపీగా ఫ్యామిలీ తోటి అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ కానీ అసోసియేట్ డైరెక్టర్ కానీ మీరు కూడా పనిచేసి ఉంటారు సో అప్పుడు చాలా సంవత్సరాల పాటు ఆయనతో ఉన్న అనుబంధం ఇది ఎదురు లేని మనిషి అనే సినిమాతో మీ ఇద్దరు కలయిక మొదలైంది సో ఆయన గురించి ఆయన వ్యక్తిత్వం గురించి మాతో పాటు పంచుకుంటారా ఎదురు లేని మనిషి మొద మొదలు పెట్టక మనపు ఆయన ఇక హీరోగా మనం కుదరదు అని పెద్ద రోల్స్ వేయటం ఏజ్డ్ రోల్స్ అలాగే తాతమ్మ కళ ఎస్ బడి పంతులు అప్పటికే ఆయన చేసేసారు చేసేస్తున్నాడు యంగ్ స్టేజ్ లో యాక్చువల్ గా ఆయన వయసు పెద్దగా ఏం కాదు బడి పంతులు చేసే టైంకి చేస్తున్న టైంలో నేను వెళ్ళి మీతో ఓ పిక్చర్ తీస్తానండి యంగ్ హీరోగా అని అంటే ఓకే బ్రదర్ మీరు అనుకున్నది మీరు సాధించగలరు మీరు చేయండి అని చెప్పారు ఓకే అక్కడి నుంచి అశ్విని దత్ గారు ప్రొడ్యూసర్ ఆయనతో ఆయన అప్పుడు కొత్త ప్రొడ్యూసర్ అంతకు మునుపు ఏదో పిక్చర్ విశ్వనాథ్ గారితోనో ఎవరితోనో ఒక పార్ట్నర్గా చేశాడు పార్ట్నర్గా ఓకే సోలో ప్రొడ్యూసర్గా మాత్రం ఇదే కదా ఇదే వైజయంతి మూవీస్ అనే బ్యానర్ స్టార్ట్ చేసింది స్టార్ట్ చేసింది ఆ వైజయంతి మూవీస్ పేరు పెట్టింది కూడా నేను అవునా ఎందుకంటే కొత్త కంపెనీ స్టార్ట్ చేస్తున్నాడు వైజయంతి అనేది ఇంద్రుడి అవును దాంట్లో వైజయంతి పుష్పం ఉంది అనమాట దాన్ని సత్యభామ అడిగితే శ్రీకృష్ణుడు సరే అని వెళ్ళాడు ఆర్టిస్ట్ గెస్ట్గా రిసీవ్ చేసుకుని మర్యాదలన్నీ చేసి వెళ్ళేటప్పుడు వైజయంతి పుష్పాన్ని ఇవ్వాలి అడిగితే కుదరదు అని అన్నారు అప్పుడు ఇద్దరు ఫైట్ చేశారు దాన్ని తీసుకొచ్చి సత్యభామకి ఇచ్చాడు అనమాట అంటే ఇట్ ఈస్ ఎ మోస్ట్ సక్సెస్ఫుల్ అట్ ది సేమ్ టైం వైజయంతి మాల మోస్ట్ సక్సెస్ యాక్టర్ ఇన్ ఇండియా లెజెండరీ అండ్ ఏషియా రైటరు బమిడిపాటి రాధాకృష్ణ ఇంట్లో ఈ డిస్కషన్ జరిగింది ఆయన కూడా సపోర్ట్ చేసి సో వైజయంతి మూవీస్ అనే బ్యానర్ పేరు పెట్టడం కానీ కథ ఇది అనమాట అదే ఓకే సో ఫస్ట్ మీటింగ్ ఎన్టీ రామారావు గారితో మీకు ఎప్పుడు కలిగింది అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్గా అసోసియేట్ డైరెక్టర్గా రాముడు భీముడు ఓకే 
శ్రీకృష్ణంతుల రామానాయుడు గారి స్టూడియోలో ఇక్కడే మెడ్రాస్ రామానాయుడు గారి బ్యాండ్ అంతకు మునుపు మామూలుగా కలుస్తూ ఉండేవాళ్ళం సినిమా గురించి పెద్దగా డిస్కషన్ ఉండేది కాదు అంటే రామారావు గారు ఎదురు లేని మనిషి అనే సినిమాని మీతో కలిసి పనిచేయడానికి మీరు ఎలా ఒప్పించగలిగారు నా పాయింట్ అది ఇమీడియట్గా ఒప్పుకున్నారు ఓకే నాతో సినిమా చేయడానికి తర్వాత టైటిల్ నేను డిసైడ్ చేసినాకే ఆయనకి చెప్పాము అనమాట ఆయన నవ్వుకున్నాడు ఆయన తగ్గ టైటిల్ అది అక్కడి నుంచి ఆ షూటింగ్ చేసేటప్పుడు ఆయనకి కొత్త కొత్త రకాల డ్రెస్సులు నేను బాంబేలో షూటింగ్ చేస్తా ఉండేవాడిని కదా కొత్త కొత్త డ్రెస్సులు డిజైన్స్ వేసేవాడిని ముంబై నుంచి తెచ్చేవాళ్ళ లేదు ముంబై నుంచి కొన్ని పిక్చర్లకి అక్కడి నుంచి కూడా తీసుకొచ్చా ఓకే అక్కడి నుంచి టైలర్ని పిలిపించి మెజర్మెంట్స్ అవి తీసుకుని కుట్టించేవాడు ఓహ్ పర్సనల్ కేర్ తీసుకొని ఆయన కాస్ట్యూమ్స్ అన్ని కూడా మీరే దగ్గర నుండి చూసుకున్నారు ఎలా ఉండాలి ఏంటి ఆయన డ్రెస్ అపీరియన్స్ ఎలా ఉండాలి ఎందుకంటే ఆయన ఏజ్కి మించిన రోల్ చేస్తున్నాం వయసు తగ్గించి చేస్తున్నారు గ్లామరస్ అండ్ మోస్ట్ యాక్షన్ హీరో హీరో ప్రజెంట్ చేస్తున్నారు ప్రజెంట్ చేస్తున్నారు అది ఆయన డ్రెస్ చేసుకుని షూటింగ్ చేసి ఇంటికి వెళ్ళేటప్పటికి వాళ్ళ మిస్సెస్ ఆశ్చర్యంగా చూసి ఇదేంటండి మీరు మీ వయసు ఏంటి అదేమో కుర్రవాళ్ళు చేస్తున్నారు చేయనియండి సక్సెస్ అయిందా నేను మళ్ళీ అరవై అయ్యేట వరకు తిరుగులేదు నాకే పని చేస్తాను అని ఆమెతో కూడా చెప్పారు అనమాట వెరీ ఫస్ట్ డే మీకు ఏమన్నా కొంచెం ఏంటంటే అప్పటికే ఆయన మామూలు స్టార్ కాదు కదా మీరు మీరు డైరెక్ట్ అయ్యే టైంకి కొంచెం ఏమన్నా కొంచెం బిడియో పడ్డారా ఆయన్ని డైరెక్ట్ చేయడానికి అంటే అప్పటికే పరిచయం ఉంది కాబట్టి బిడియో పడలేదు ఓకే ఆయనతో చాలా క్లోజ్గా ఉండేవాళ్ళం తర్వాత ఆయన ఈ ఇల్లు ఫస్ట్ ఆయనకే చూపించింది ఓకే కొనే ముందు అవునా పాతిల్లు దీని ప్లేస్ లో పాతిల్లు చూపించినాక ఆయన గంట సేపు ఇక్కడ కూర్చుని ఇల్లంతా వెనకాల అంతా చూసి అప్పటి నా మలయాళి నాయర్ ఆయన కాఫీ ఆఫర్ చేస్తే కాఫీ తీసుకుని ఒక టెన్ మినిట్స్ ఆయనతో కూడా మాట్లాడి వచ్చేసారు ఆ తర్వాత ఫాదర్ కి చూపించాం అనమాట ఓహో నాన్నగారికి అంటే ముందు ఎన్టీ రామారావు గారికి చూపించారు అట్లా ఆయన ఆశీర్వాదం తీసుకున్నారు అనమాట ఈ ఇంటికి కూడా ఇంటికి గృహ ప్రవేశానికి మేము రాకపోయిన పోయి ఆయన ముందొచ్చి కూర్చున్నాడు తెల్లవారు రావున త్రీ ఓ క్లాక్ టూ ఓ క్లాక్ అప్పుడు మీరు ఎక్కడ ఉండేవాళ్ళు మేము సీతమ్మ ఎక్స్టెన్షన్ మీరు అక్కడి నుంచి గృహ ప్రవేశం చేయడానికి ముహూర్తం టైంకి వచ్చే టైం లోపల ఆయన వచ్చి కూర్చున్నారు ఆయన వచ్చి కూర్చున్నారు అదే ఆయన డిసిప్లిన్ ఆయన పర్ఫెక్షన్ ఆయన డెడికేషన్ అదే నిబద్ధత అనమాట అక్కడి నుంచి కుర్రాడు పరిగెత్తుకుంటా వచ్చి రామారావు గారు వచ్చేసారండి ఆయన ఫ్యామిలీ కూడా వచ్చేస్తా ఉన్నారు ఆయన 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 కొడుకులు ఆయన మిస్సెస్ కూతుళ్ళు అందరూ తెల్లవారుజామున మూడు గంటలకి వచ్చారు ఆమె గారి చేత నా వైఫ్ కి చీర ఇప్పించారు నాకేమో ఆయన పట్టు పంచ పట్టు దోవతి అని ఇచ్చారు సో ఆయన్ని ఒక యాక్షన్ హీరోగా ఆయన మీరు ఒక ఎలివేషన్ దాంట్లో ఎదురులేని మనిషిలో చూపించారు కదా మరి ఆయన యాక్షన్ సీన్స్ ని ఈజీగానే చేశారా కొంచెం ఏమైనా కష్టపడ్డారా ఈజీగానే చేశారు అంటే ఆయన చాలా ఎనర్జెటిక్ పర్సన్ అని అందరికి తెలుసు ఎదురు లేని మనుషులు ఈజీగానే చేశారు కలియుగ రాముళ్ళు కొంచెం కష్టపడ్డారు ఓకే అప్పటికి ఏమన్నా ఆయనకి ఏమన్నా ఇది ఉందా అంటే అంటే పరిగెత్తటాలు జంప్ చేయటాలు అది డూప్లికేట్ తో కూడా కొన్ని తీస్తాము ఓకే కానీ మెయిన్ మెయిన్ బ్లాక్ యాక్షన్ బ్లాక్ ఆన్ స్క్రీన్ ఆయన కనపడాలి ఆయన కనపడితేనే ఆడియన్స్ కి సాటిస్ఫాక్షన్ ఉంటది అలా ఆ పిక్చర్ ఊరంతా అంటే మెడ్రాస్ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ తెలుగు ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ ఈ పిక్చర్ అసలు ఒక్కరోజైనా అడుగుదా ఏది కలియుగ రాముడు గురించా 
ఎదురులేదు ఎదురులేదు మనిషి గురించి ఎదురులేదు మనిషి ఓకే ఆయన ఏంటి ఆయన ఏజ్ ఏంటి ఆయన వేసుకున్న డ్రెస్సులు ఏంటి సాంగ్స్ ఏది మూవీ చూసిన తర్వాత చూపించారా మూవీ జరుగుతుండగా జరుగుతుండం కానీ జరుగుతుండగా ఏది మామూలుగా వస్తాయి కదా కా స్టిల్స్ పేపర్లో వచ్చాయి కదా అవి చూసి కామెంట్లు వచ్చినాయి కొంతమంది ప్రొడ్యూసర్స్ ఒకే స్టూడియోలో వస్తా పోతా చూస్తూ ఉంటారు చూస్తూ ఉంటారు కదా అలా ఊరంతా అగైనెస్ట్గానే మాట్లాడారు ఆఖరికి మా ఫాదర్ అన్నారు అరే ఎక్కువ షోస్ పిక్చర్ రెడీ అయిపోయి రిలీజ్కి ముందు షోస్ ఏమి మాకండి ఇట్ ఈస్ క్యారింగ్ నెగిటివ్ నెగిటివ్ ఫోటో వస్తూ ఉంది అంటే సరేనని చూపించాల్సిన వాళ్ళందరూ చూపించేసాము డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ ఆర్టిస్టులకి ఆర్టిస్టులకి మన బాగా దగ్గర ప్రొడ్యూసర్స్కి చూపించేసాం అప్పటికే ఈయన ప్రొడ్యూసరు అశ్విని దత్ గారు కొంచెం తడబెట్టి పడిపోయాడు కొంచెం ఆయనకి ఇదే ఉంది భయపడింది ఎందుకంటే ఫస్ట్ ఫీలు ఫస్ట్ ఫీలు టాక్ ఏమో ఇలా ఉంది అసలు ఎలా అని అసలు ఆ రోజు రాత్రి ఆయన భోజనం కూడా చేయలేదు అలా కూర్చున్నాడు పొద్దున్నే అంటే ఎర్లీ మార్నింగ్ ఏ మధ్య అర్ధరాత్రి కాదు బయలుదేరారు మన అసిస్టెంట్స్ ప్రొడక్షన్ మేనేజర్ నెల్లూరు అనమాట వెళ్ళేటప్పటికి జనం క్యూలో నిలబడ్డారు ఆరింటికి వీళ్ళు వెళ్ళేటప్పటికి ఆరు అయింది ఆరు గంటలకే క్యూలో నిలబడి ఉంది అరే ఇంకా మొదలు పెట్టలేదా అని అనుకున్నారు అనుకుని అలా చూస్తా పబ్లిసిటీ అవన్నీ ఎలా ఉన్నాయని చూస్తా అలా ఉండేటప్పటికి పిక్చర్ వదిలేశారు లోపల నుంచి జనం బయటకు వస్తున్నారు అంటే నాలుగు గంటలకే వేసారు వేసేసారా ఇక ఆ తర్వాత ఇక మళ్ళీ సెకండ్ షో ఆరు గంటలకే మొదలు పెట్టారు అప్పుడు రెండు షోలే నడుస్తున్నాయా లేదు ఆరు గంటలకు మొదలు పెడితే తొమ్మిదో పదింటికో అవుతుంది అవుతుంది మళ్ళీ మ్యాట్నీ షో మళ్ళీ ఆరు గంటల షో అంటే మీరు అనేది ఎర్లీ మార్నింగ్ చేశారా ఓకే ఓకే ఎర్లీ మార్నింగ్ అంటే అప్పుడు యాక్చువల్ గా మూడు షోలే వచ్చాయి కదా మ్యాట్ మార్నింగ్ షోలు ఉండవు అప్పటికే లేదు పర్మిషన్ తీసుకుంటారు దీనికి స్పెషల్ పర్మిషన్ తీసుకున్నారు అప్పుడే ఓకే పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ ఇప్పుడు మామూలుగా బెనిఫిట్ షోలు అనేవి స్టార్ట్ చేస్తారు ఆరు గంటలకి అట్లాంటిది మీరు ఫోర్ ఓ క్లాక్ స్టార్ట్ చేశారా రైట్ రైట్ నేను వెళ్ళలేదు నేను ప్రొడ్యూసర్ ఆఫీస్లో కూర్చున్నా మీరు వెయిట్ చేస్తున్నారు ఏం వస్తుందో టాక్ అని చూస్తున్నారు నాకు ఫుల్ కాన్ఫిడెన్స్ రామారావు గారికి ఎలా ఉండేది బాగా కాన్ఫిడెన్స్ ఆయన ఆయన బాగా కాన్ఫిడెన్స్ కుర్రవాళ్ళు చేస్తున్నారు చెయ్యాలి ఎంకరేజ్ చేయాలి మనం అని ఆయన అనేవాళ్ళు ఫస్ట్ కాపీ రాగానే ఆయనకి థియేటర్లో వేసి చూపించాం ఆయనతో పాటు ఆయన బ్రదరు త్రివిక్రమరావు గారు కూడా వచ్చాడు చూసి మోస్ట్ థ్రిల్లింగ్ అనే కాంప్లిమెంట్ ఇచ్చారు పెట్టేసి ఓకే బ్రదర్ అని ఆయన కూడా మీ డైరెక్షన్ ని మీతో పని చేయడాన్ని ఎంజాయ్ చేశారు ఆయన కూడా బాగా ఎంజాయ్ ఆయన సొంత పిక్చర్ అప్పుడు కూడా నేనేం చేస్తున్నా అది దానికి ఆయన కూడా కోఆపరేట్ చేస్తా వేరే వాళ్ళ షాట్లు తీసేటప్పుడు అట్లా అంటే యాక్చువల్ గా రాఘవేంద్రరావు గారి కంటే ముందు మీరే చేశారా ఈ లెక్కన ఆయన తర్వాత ఆయన ఫస్ట్ చేసింది అడవిరాముడే కదా దానికంటే ఫస్ట్ చేసింది అడవిరాముడు అడవిరాముడు వాళ్ళిద్దరు ఓకే ఆ తర్వాత నాకంటే ఎక్కువ చేశాడు అవునవును ఎందుకంటే నేనేమో బాంబేలో ఉండిపోయాను మీరు అక్కడ వీరంగం చేస్తున్నారు కదా ఇది బాగుంది సార్ కానీ పాతాళ భైరవి అనేది ఒక ఒక క్లాసిక్ అవును అసలు దాన్ని రీమేక్ చేయలేరు అనుకునే సిచ్యువేషన్ వేరే వాళ్ళు ఎవరి వల్ల కాదు రామారావు గారికి అసలు దాని మరి ఇంకోరును చూడలేము అనుకునే పరిస్థితుల్లో మీరు దాన్ని హిందీలో కృష్ణ గారు దాన్ని తలపెట్టడం దాన్ని హిందీలో తీయాలని దాన్ని మిమ్మల్ని ఎంచుకోవటం ఆ పాతాళ భైరవిని అక్కడ చేసి అక్కడ పెద్ద హిట్ అవటం నిజంగా ఇది ఒక మీరు ఒక చరిత్ర సృష్టించినట్టు లెక్క కదా నేను ఒక హిందీ పిక్చర్ హైదరాబాద్లో షూటింగ్ చేయటానికి 
రేపటి నుంచే షూటింగ్ ఇవాళ ముందు ఒక రోజు ముందు వచ్చేసాను బాంబే నుంచి ఫ్లైట్ దిగి వచ్చి సరాసరి రామారావు గారి దగ్గరికి వెళ్ళాను వెళ్ళేటప్పటికి బై ఆయన హాల్లో ఇట్లా హాల్ ఒకటి ఉంది ఆ లోపల ఒక రూమ్ ఉంది చిన్న రూమ్ ఆ రూమ్లో ఆయన కూర్చున్నారు స్ట్రైట్ నేను వెళ్ళిపోయాను వెళ్ళిపోగానే లే గబాన లేచి వచ్చి వాట్ వేసుకున్నారు వాట్ వేసుకుని వదలలేదు ఏమన్నా మా కొంత చూసి నవ్వుతూ ఉన్నారు నాకేం అర్థం కాదు ఆయనకి అర్థమైంది విషయం ఏంటో ఆయనకి తెలియదు దిస్ ఈజ్ ఫర్ పాతాడ భైరవి హిందీ థర్టీ సిక్స్ వీక్స్ హైదరాబాద్ హైదరాబాద్ ఆడింది సో అంటే జితేంద్ర అనే ఆర్టిస్ట్ చేయాలనేది మీదే లేకపోతే కృష్ణ గారిది అది అంటే వాళ్ళకి పర్మనెంట్ ఆయన ఆస్థాన హిందీ నటుడు కదా వాళ్ళకి అవును అట్లా సో మీకు కాన్ఫిడెన్స్ ఉందా అంటే జితేంద్ర తోటి దీన్ని తీసి హిట్ చేయగలను అనే కాన్ఫిడెన్స్ తోనే చేశారు ఆ సినిమాని అంతకు మునిపే రామానాయుడు గారికి కూడా చెప్పాను ఇది రైట్స్ తీసుకోండి మనం చేద్దాం హిట్ అవుతుంది అప్పుడు అనుకుంది రిషి కపూర్ రిషి కపూర్ ఇది రామానాయుడు గారితో అనుకున్నప్పుడు ఓకే రిషి కపూర్ అప్పుడు అప్పుడే వస్తున్నాడు కుర్రాడు యంగ్ అండ్ అంటే ఆయనకి భయం వేసింది హిట్ అవద్దు అవ్వదు అది క్లాసిక్ మరి అది అని ఆయన ఆయన ఆ తర్వాత మవాలి తీసేటప్పుడు ఏదో మాటల మీద చెప్పాను పాతాళ్ళ మీద తీయొచ్చు అండి మళ్ళీ హిందీలో తీద్దాం అని కృష్ణ గారు అన్నారా హనుమంతరావు ఆయనతో మాట్లాడేసి రైట్స్ నాగిరెడ్డి గారి దగ్గరికి వెళ్ళి రైట్స్ కొనుక్కొని వచ్చారు తర్వాత ఫస్ట్ షాట్ నాగిరెడ్డి గారే క్లాప్ కొట్టారు కొట్టారు కొట్టినాక యువతలకు వచ్చి నేను చాలా తక్కువకి ఇచ్చాను పిక్చరు తర్వాత నాకు ఇంకొంచెం ఇప్పించు అవునా అన్నారు ఓకే అట్లా అంటే యాక్చువల్గా నాగిరెడ్డి గారే హిందీలో కూడా తీయొచ్చు కదా ఆయన ఎందుకు ఆలోచలేదు అంటే ఆయన కూడా ధైర్యం కలగలేదా హిందీలో చేయటానికి ఆయనకి ఆయన మీ మిస్ అమ్మ కూడా ఆయన తీయల ఆయనకి ధైర్యం లేక అంటే చక్రపాణి గారు ఉండేవాడు ఆయన మంచి ఈ విషయాలు అంటే నాగిరెడ్డి గారు ఎక్కువగా ఆయన మీద ఎట్లాంటి విషయాలు ఆధారపడేవాళ్ళు అనుకుంటారు ఏవిఎం వాళ్ళు అడిగితే అమ్మేసాడు అనమాట మిస్ అమ్మ మిస్ మేరీ అని వాళ్ళు అక్కడ తీశారు ఫ్లాప్ అయ్యింది అదే ఆ తర్వాత నా దగ్గర చక్రపాణి గారు అన్నాడు నేను చెప్పాను ప్రసాద్తో ప్రసాద్ గారు డైరెక్షన్ ప్రసాద్తో చెప్పాను నేను ఇన్వాల్వ్ అయిన పిక్చర్లు నువ్వు తీ తీమాకు నీకు అర్థం కాలేదు అని చెప్పినా కూడా వాళ్ళు చేత తీయించాడు పాతాళ భైరవికి ఈయన లేదు కదా చక్రపాణి గారు లేరు అప్పటికి అప్పటికే ఉన్నారు కదా పాతాళ భైరవికి లేరా లేరు ఓకే ఉన్నా కూడా కృష్ణ కూడా చాలా స్ట్రాంగ్ మనిషి అనుకున్నాడు అనేది అట్లా పాతాళ భైరవి చేశారు మీరు మీకు చాలా ఇమెన్స్ సాటిస్ఫాక్షన్ ఇచ్చింది ఉంటుందిగా హిందీ వాళ్ళు కూడా మీ గురించి బాగా చెప్పుకునేవారంట కదా చెప్పుకునేవాళ్ళు అండి ఎస్పెషల్లీ నేను నా హోటల్ జాబ్ ఉన్నప్పుడు ఇంకా కొంతమంది ఆర్టిస్టులు వాళ్ళ పిల్లల్ని తీసుకొచ్చేవాళ్ళు స్విమ్మింగ్ పూలు అవన్నీ జిమ్ ఇవన్నీ ఉండి వాటికి వచ్చేవాళ్ళు వాళ్ళు నా రూమ్కి తీసుకొచ్చేవాళ్ళు అనమాట తీసుకొచ్చి అంకుల్ డైరెక్టర్ ఆఫ్ పతాల్ బైర్ అవి ఓ అని వచ్చి వాటి వేసుకుని వాళ్ళు అనమాట మొత్తం హిందీలో ఎన్ని మూవీస్ చేశారు సార్ మీరు ఫార్టీ దాకా అందులో తెలుగులో పెద్ద హిట్ అయిన సినిమాలు రీమేక్లు కూడా బాగా ఎక్కువగానే ఉండే కదా 
ముందడుగు రీమేక్ మవాలి ఐడియా టామిల్ పిక్చరు రజనీకాంత్ ఏవిఎం వాళ్ళు అది కొన్ని మార్పులు చేసి అంటే రైట్స్ కొని మార్పు చేసి తీసాం తీస్తే అది సూపర్ సూపర్ హిట్ అయింది ఇప్పుడు బ్లాక్ బస్టర్ అంటాం కదా అట్లా డబుల్ బ్లాక్ బస్టర్ అయింది అవును ఫస్ట్ వీక్ ఎంతో సెకండ్ వీక్ అంత సెకండ్ వీక్ ఎంతో థర్డ్ వీక్ అంత నలభై సినిమాల్లో చాలా వరకు హిట్లే కదా మీ టెన్ యావరేజ్ గా దాదాపు ముప్పై సినిమాలు బాగా ఆడినట్టే ఈ నా దేశం సినిమాకి వచ్చేటప్పటికి సరిగ్గా ఆయన ఆ టైంలో పార్టీ పెట్టడం ఇవన్నీ జరిగినాయి మీరు ఏమైనా కొంచెం డిస్టర్బెన్స్ అదే ఉందా ఆ టైంకి అసలు నా దేశానికి మిమ్మల్ని డైరెక్టర్ గా ఎంచుకోవటం కూడా అది ఒక ఇది అంటారు ఆ టైంలో లేదు ప్రొడ్యూసర్స్ ఎంచుకున్నారు ఓకే అసలు నా దేశం రెండు రోజుల ముందు చెప్పాడు ఆయన మీ మీకు ప్రామిస్ చేశాను ఎవరు రామారావు గారు కేడికే ప్రసాద్ గారికి ఓకే వెంకటరత్నానికి ఇంకో అతను ఎవరు ముగ్గురికి ముగ్గురికి నేను చేయలేను కాబట్టి మీరు ముగ్గురు కలిసి ఓ పిక్చర్ చేసుకోండి ఓకే అని వాళ్ళకి చెప్పారా ఓకే అప్పుడు వాళ్ళు నా దగ్గరకు వచ్చారు వస్తే ట్వంటీ డేస్లో పిక్చర్ స్టార్ట్ చేయాలి ట్వంటీ డేస్లో అవ్వ చేయాలి అంతే అంతే ఇరవై రోజుల్లో సినిమా ఫినిష్ చేయాలి మనం కొత్త స్టోరీ తయారు చేసుకుని చేయాలంటే టైం లేదు అందుకని రీమేక్ ఏదైనా ట్రై చేద్దామని అమితాబ్ వచ్చింది ఆ హిందీ రీమేక్ అమితాబ్ చేసినటువంటి లావారిస్ సో అది అప్పుడు నైన్టీన్ ఎయిటీ వన్లో రిలీజ్ అయింది సార్ అది చేసాం దాన్ని మన రైటర్స్ పరచూరి బ్రదర్స్ వాళ్ళు చేత కూర్చోబెట్టి మార్పులు చేయించారు అనమాట అంటే ఆ పొలిటికల్గా ఆ స్పిరిట్ వచ్చేటట్టు మార్పులు చేసి షూటింగ్ కరెక్ట్గా నైన్టీన్ డేస్లో ఆయన వర్క్ ఫినిష్ చేసాం నైన్టీన్ డేస్లోనే అయిపోయింది అయిపోయింది ఓకే చిల్డ్రన్ బిఫోర్ ఆ ఎపిసోడ్ ఉంటుంది కదా అవును ఆ చిల్డ్రన్ ది మద్రాస్లో ఓ టూ డేస్ చేసాం ట్వంటీ వన్ డేస్ లో మొత్తం సినిమా అంతా కంప్లీట్ చేశారు వర్కింగ్ డేస్ ట్వంటీ వన్ ఓకే ప్రొడ్యూసర్స్ అనుకున్న డేట్ కి రిలీజ్ అయిపోయింది ఆ రిలీజ్ అయినాక రామారావు గారు నా వైఫ్ నాకు నేను ఉన్నాను అనుకుని ఫోన్ చేశారు ఫోన్ చేస్తే లేరండి బాంబేలోనే ఉన్నారు అంటే ఏం లేదమ్మా బ్రదర్ చేసిన పిక్చరు నే నాకు ఉపయోగపడింది మీటింగ్స్కి కొన్ని ఓళ్ళకి వెళ్ళకుండా ఈ క్యాసెట్స్ వెళ్ళిపోయినాయి ఓకే అందులో ఉన్న డైలాగ్స్ అవి వెళ్ళిపోయినాయి అందువలన నాకు బెనిఫిట్ కూడా అయింది పిక్చర్ కూడా బాగా పోతా ఉంది అని చెప్పారు అని మీ మిస్సెస్ గారికి చెప్పారు అనమాట చెప్పే చెప్పి బ్రదర్కి చెప్పండి అని చెప్పారు అనమాట సో అలా ఆ ట్రాన్స్లేషన్ పీరియడ్ లో మీరు ఆయనతో కలిసి ట్రావెల్ చేశారు ఆ సినిమాతో సో ఓవరాల్ గా చూసుకుంటే ఆ రామారావు గారితో జర్నీ ఆయన వ్యక్తిత్వం మీకు ఆయన గురించి చెప్పాలంటే ఏం చెప్తారు మీరు ఆయన మనసులో అసలు ఏముండేదంటేనంటే ప్రజల కోసం మనం ఏదైనా చేయాలి ఆయన ఒకసారి ఏదో పిక్చర్ కి కింద పడి కింద పళ్ళ మోటార్ బైక్ మీద కూర్చొని ఉన్నాడు అలా ఒరిగిపోతే ఆ చెయ్యి అలా అడ్డు పెట్టాడు బ్యాలెన్స్ చేసుకోవడానికి ఆ చెయ్యి దెబ్బ తినిపోయింది సో దాంతో ఆయన రెస్ట్ లో ఉన్నారు అనమాట అప్పుడు నేను హైదరాబాద్ లో షూటింగ్ చేస్తాను ఏ సినిమా చేసేటప్పుడు ఆయన అప్పుడు అశ్విని దత్ దే ఓకే గురు శిక్షులు గురు శిష్యులు చేస్తున్నారు కినేని గారు నాసిరా గారు కృష్ణ గారు కృష్ణ గారు అవును శ్రీదేవి ఆ టైంలో జరిగింది ఆయనకి ఆయన అప్పుడు సినిమా షూట్ లో వేరే సినిమా షూట్ లో ఉన్నారు కదా లేదు రెస్ట్ లో ఉండిపోయారు ఓకే నేను హైదరాబాద్ నుంచి వచ్చినాక హైదరాబాద్ లో ఉండగానే ఆయన రెస్ట్ లో ఉండే ఫోన్ చేశారు బ్రదర్ మీరు నాకు ఇంకో పిక్చర్ చేయాలి అని మీరు వచ్చినాక చెప్తాను ఓకే సరే అని ఆయన షూటింగ్ ఫినిష్ చేసుకుని వచ్చాను వచ్చేటప్పటికి ఈ వార్త విన్నాను ఆయన 
రెస్ట్ లో ఉన్నారు సరే అని ఇంటికి వెళ్తే ఆయన పైన పడుకున్నారు అంటే పైకి వెళ్ళిపోయారు వెళ్ళిపోతే ఆయన చూసి మీరు బాగా వర్క్ చేస్తారు అంటూ ఆయన అన్నారు లేదు సార్ మీరు మీరు దెబ్బతింటే మేమంతా ఏమైపోవాలి లేదు బ్రదర్ మనం వచ్చారు చిన్నది అన్నట్టుగా మాట్లాడతారు ఆయన మీరు ఇంకో పిక్చర్ చేయాలి ఇట్లా రాజు గారిది డాక్టర్ రాజు సింహబరుడు తీసిన ఆయనకి ఓకే ఓకే అంటే అలాగే సార్ అని చెప్పా చెప్పాను అన్నమాట ఓకే అప్పుడు ఆయన అన్నారు ఏం లేదు బ్రదర్ నేను మన కోసం ప్రజలు మన పిక్చర్ని ఎన్నో ఆదరించారు తర్వాత నన్ను ఈ స్టేజ్కి తీసుకురావటానికి కారణం వాళ్ళే కదా వాళ్ళు చూస్తేనే ప్రొడ్యూసర్స్కి డబ్బులు వచ్చేది వాళ్ళు ప్రొడ్యూసర్స్ సరే రామారావు గారిని పెట్టుకుంటు అని అనుకుంటారు అంచేత ఈ వాళ్ళ కోసం ప్రజల కోసం మనం నాకు అరవై సంవత్సరం రాగానే నేను దీనికి ఇది చెప్పేసి ఆయన కోసం ప్రజా సేవలు ఆయన రాజకీయ అనేది ఎలక్షన్ వచ్చే వరకు అనలాస్ అది ఇప్పుడు తన ఇంత వాణి చేసిన వాళ్ళకి ఏదైనా చేయాలి అనేది అదొకటి ప్లస్ తెలుగు వాడి ఆత్మగౌరవం అనేది అప్పుడే రిలీజ్ అయింది ఈ పిక్చర్ ఆయన టూర్ చేస్తా ఉన్నప్పుడు అప్పుడు ఫోన్ చేశారు ఇంటికి ఫోన్ చేస్తే నేను లేను బాంబేలో ఉన్నా నా వైఫ్ చెప్పారు ఇలా ఉన్నమ్మా నేను వెళ్ళకుండానే కొన్ని ఈ సినిమా క్యాసెట్ ఉపయోగపడ్డాయి ఆడియో క్యాసెట్ ఉపయోగపడ్డాయి తర్వాత మీరు కలిసారా మళ్ళీ రామారావు గారిని ఆ తర్వాత మా బాంబే నుంచి వచ్చిన తర్వాత అప్పటికే ఏమో కలవలేదండి ఆయన ఆంధ్రాలో ఆయన బిజీ బిజీగా ఉండిపోయారు ఆంధ్రాలో మీటింగ్స్ ఒక ఊరు నుంచి ఒక ఊరు ఒక ఒక ఊరు వెళ్ళిపోతుంది కలవడానికి కూడా ఛాన్స్ లేదు ఛాన్స్ లేదు ఆయన రోడ్డు మీదే నీళ్లు తెప్పించుకుని స్నానం స్నానాలు చేయటం చైతన్య రథం అంతా తిరుగుతున్నారు ఆయన హరికృష్ణ వెంట పెట్టుకొని తిరుగుతున్నారు వాళ్ళ అబ్బాయిని హరికృష్ణే డ్రైవ్ చేశారు చైతన్య రథసారిది ఆయన అలా సాగింది ఆయన జీవితం అనుకోకుండా ఎలా ఆయనకి హెల్త్ ప్రాబ్లం కొద్దిగా ఉన్నప్పటికీ ఈ సడన్గా ఆయనకి ఆయన పోవటం ఇది చాలా ఆశ్చర్యం వేసింది నాకు బాంబేలో మీరు ఆ టైంలో బాంబేలో ఉన్నారా బాంబేలో ఓకే అంటే అప్పటికి సినిమాలు ఆపేశారు కదా మీరు యాక్చువల్గా అప్పుడు ఆపలేదండి ఈయన మన విడిచి వెళ్ళిపోయింది నైంటీ సిక్స్ కదా ఆయన వెళ్ళిపోయింది నైంటీ సిక్స్ జాన్యువరి ఇంకోటి కూడా నేను చాలా ఫీల్ అయ్యాను ఆయన బాంబే వచ్చారు ఆయన పిక్చర్ ఏదో బాంబేలో రికార్డ్ చేయాల్సి వచ్చింది ఓకే బాంబే మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ఓకే సాంగ్స్ రికార్డింగ్ లేకపోతే బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ సాంగ్ రికార్డింగ్ ఆహో ఓకే అప్పుడు నేను ఫిల్మ్ సిటీలో షూటింగ్ చేస్తా ఉన్నాను నాకు కుదరలేదు ఆయన్ని కలవటం కలవటం ఓకే నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ బాలకృష్ణ నా హోటల్కి వచ్చి నేను అప్పుడే బయలుదేరాలి అనుకుంటున్నప్పుడు ఆయన వచ్చారు ఆయన ఫ్రెండ్స్తో ఓకే మాట్లాడి మళ్ళీ కాఫీ టిఫిన్ అయింది అయిపోయినాక నేను షూటింగ్కి వెళ్ళిపోయాను రామారావు గారు ఆ రోజు రాత్రి ఏదో హైదరాబాద్ ఈ ఇంటర్నేషనల్ ఫ్లైట్స్ వెళ్తూ ఉంటాయి ఖాళీగా ఉంటే తీసుకెళ్తూ ఉంటారు ఓకే దాంట్లో వెళ్ళిపోయారు మీరు రామారావు గారి తర్వాత మళ్ళీ బాలకృష్ణ గారితో సినిమా చేసే ఛాన్స్ రాలేదా మీకు స్టోరీ వినిపించామండి వినిపిస్తే స్టోరీ విని ఆల్రెడీ ఈ స్టోరీ ఇలాంటి స్టోరీ నేను చేస్తున్నానండి అని చెప్పాడు అనమాట అవునా ఓకే సరే ఇంకో స్టోరీ తయారు చేస్తామండి మీరు నైంటీ ఫైవ్ దాకా చేశారు కదా అంత మామూలుగా వరుస పెట్టి సినిమాలు వర్ ఎక్కడ గ్యాప్ లేకుండా విరామం లేకుండా చేశారు కదా ఎందుకు అక్కడ మీకు మీ పరుగుని అక్కడ ఆపాలనిపించింది అంటే అందరూ ఒక అమితాబ్ గారు తప్ప అప్పుడున్న స్టార్స్ అందరితో కూడా చేశారు అమితాబ్ గారితో రెండు సిట్టింగ్ లై అయినాయి ఫస్ట్ ఆయన ఒక ప్రొడ్యూసర్ పంపించారు అక్కడ లోకల్ ప్రొడ్యూసరే 
ఢిల్లీ ప్రొడ్యూసర్ ఢిల్లీ ప్రొడ్యూసర్ ఢిల్లీ కొత్తగా సినిమా అమితాబ్తో తీయాలని ఒక జడ్జి ఒక ఇంకొక ఆయన వాళ్ళిద్దరూ నేను షూటింగ్ ఫిల్మ్ సెంటర్లో చేస్తాం వచ్చారు అనమాట సార్ ఇట్లా పంపించారు అంటే మరి డేట్స్ లేవు కదండి ఎట్లా కుదరదే కదా ఇబ్బంది పెట్టడం మిమ్మల్ని మీకు నా ఇబ్బంది అవుతుంది చేత నన్ను వదిలేసేయండి అని మీరే చెప్పారా చెప్పేసా మరి అమితాబ్తో ఛాన్స్ వస్తే వదులుకోరు కదా అంటే నాకు అమితాబ్ అయినా ఒకటే దిలీప్ కుమార్ అయినా ఒకటే ఆ టైంలో బాగా బిజీ మీరు సేమ్ వర్క్ ఎవరితో మీరు ఎక్కువగా చేసి జితేంద్ర మీద ఉంటేనే అనుకుంటా కదా జితేంద్రతో థర్టీన్ పిక్చర్స్ థర్టీన్ అవుట్ ఆఫ్ ఫార్టీ జితేంతో ట్వెల్వ్ లెవెన్ ఆల్మోస్ట్ దగ్గర దగ్గర ఇద్దరు అనమాట ఆయన ధర్మేంద్రతో సిక్స్ సెవెన్ చేసా తర్వాత గోవింద అదే దిలీప్ కుమార్ గారితో చేశారు సో అట్లా ఆ తొంభై ఐదు తర్వాత తొంభై ఆరు తర్వాత మీరు ఆపేశారు ఇక వద్దు వద్దనుకున్నారు అంటే ఛాన్సెస్ వచ్చినా కూడా వద్ద ఆపేసుకుని వద్దనుకున్నారు చెప్పేస్తా వచ్చారా ఇక్కడ నేను చేయనని అంటే అటువంటి నిర్ణయం తీసుకోవడానికి కారణం ఏంటి కొత్తగా చేసేది ఏమీ లేదు వెరైటీగా అని ఒక ఫీలింగ్ వచ్చేసి ఈ కాలానికి మనం ఇమ్మడము ఇందులో అనేది ఏమైనా వచ్చిందా అదని కాదు నావల్టి తీసుకురాలేకపోతా అనే ఫీలింగ్ వచ్చేసి మీ దగ్గరకు వచ్చే కథలో కూడా నావల్టీ కనిపించట్లేదు అప్పటికే ఏ చేసినా కానీ ఇది మనం చేసాం కదా అనే ఫీలింగ్ ఉండింది మీలో సో ఇక చాలనుకొని మద్రాసుకు వచ్చి అందుకే అంటే అందరూ అందరూ ఇక్కడ నుంచి హైదరాబాద్కి తరలి వచ్చేసినా కూడా మీరొక్కరే నాకు కనపడింది అంటే మీ స్థాయి డైరెక్టర్ ఎవరైతే ఉన్నారో మద్రాసులో ఉండిపోయింది మీరు ఒక్కరే చెన్నైలో ఉండిపోయింది మీరు ఒక్కరే ఏదైనా పెట్టుకున్నారా వేరే వ్యాపకం ఏమైనా పెట్టుకున్నారా అంటే మన తోటలో తర్వాత మా అల్లుడు అంటే ప్రసాద్ గారి మనవుడు ఏ ప్రసాద్ గారు ఎల్వి ప్రసాద్ గారా ఎల్వి ప్రసాద్ ఓకే ఎల్వి ప్రసాద్ గారికి అల్లు మనవుడికి మా పెద్ద అమ్మాయిని ఇచ్చాం ఇచ్చారా ఓకే అలా వందత్వం కూడా కలుపుకున్నారు మేడం ఎల్వి ప్రసాద్ గారి కుటుంబంతో ఓకే వాళ్ళ మనవాళ్ళు ఇద్దరు ఇద్దరు కలిసి ఆనంద్ సినీ సర్వీస్ అవును ఇవన్నీ పెట్టారు తర్వాత రాజమండ్రిలో ఆనంద్ హోటల్ పెట్టారు అట్లా డెవలప్మెంట్ చేసుకుంటా వెళ్తుంటే కొన్నిట్లు దానికి బ్రాంచ్లు కూడా ఉండే కదా ఆనంద్కి కేరళలో ఓన్ బిల్డింగ్ కొచ్చింది ఉంది బెంగళూరు మెడ్రాస్ హైదరాబాద్ ఓకే బాంబే నేను చేస్తున్న పిక్చర్లకి కొన్నిటికి అక్కడ వాళ్ళు గొడవ చేస్తారన్నారు అని ఒకటి రెండు పిక్చర్లకి మాత్రం తెప్పించారు ఏదే ఇక బయట నుంచి వస్తున్నారు ఆనంద్ సినీ సర్వీస్ అనేది బయటది అన్నట్టుగా వాళ్ళు ఓకే రెండోది నా నా నాకు కూడా ఒక యూనిట్ ఉంది కెమెరా సౌండ్ లైట్స్ ఒక టీమ్ మొత్తం ట్రాక్ ట్రాలీ రిఫ్లెక్టర్స్ అని అన్ని చాలా పిక్చర్లు ఇక్కడ తమిళ్ పిక్చర్స్ వెళ్ళే అనమాట సో పెళ్ళి అయినాక అది ఆనంద్ సినీ సర్వీస్కి ఇచ్చేసారా ఇచ్చేసాను ఓకే ఈ ఫార్మ్స్ ఉన్నాయి మనకి మ్యాంగో ఫార్మ్స్ ఇక్కడే బాంబేలో ఇల్లు కొనాలని ఎంతో ట్రై చేశాను కుదరలేదు ఒక చోట జూహూ బీచ్లో ఒక ఇల్లు ఆ పక్కనే ఎవరో ఒక ఆర్టిస్ట్ ఉండేవాళ్ళు ఆ బిల్డింగ్ కొనాలని ట్రై చేశాను నా ప్రొడ్యూసర్ ఒక ఆయన ఆయనకి వాస్తు మీద నమ్మకం అనమాట ఓకే ఒక పార్సీ లేడీ షీ ఈజ్ అబౌట్ సెవెంటీ ఎయిట్ సెవెంటీ ఫోర్ ఏజ్ ఉంటుంది ఓకే ఆ ఆమెని తీసుకొచ్చి ఆ ఇల్లు చూపించాడు చూపిస్తే ఆమె నా దగ్గరకు వచ్చి బాబు ఇది తీసుకో యూ విల్ గో అప్ 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 అని చెప్పి సరేనని అంతా మాట్లాడేసుకున్నాం అమౌంట్ అదంతా సరే జస్ట్ 
అడ్వాన్స్గా ఓ పది లక్షలు క్యాష్ ఇచ్చి మా ఒక ప్రొడ్యూసర్ అదే ప్రొడ్యూసర్ ఆయన తీసుకుని ఇచ్చి ఢిల్లీ ఆ సర్దార్ జీ అనమాట ఆయన బిజినెస్ ఢిల్లీలో ఢిల్లీలో ఉంటాడు ఆయన అసలు పంజాబ్ అనమాట ఫ్యామిలీ పంజాబ్లో ఉంటుంది ఈ మా ప్రొడ్యూసర్ డబ్బు తీసుకెళ్ళినాక వన్ సెకండ్ అని చెప్పి రూమ్లోకి వెళ్ళి ఫోన్ చేసి వైఫ్తో పంజాబ్కి మాట్లాడాడు బాంబే హౌస్ అమ్మేస్తున్నాను ఒక మంచి డైరెక్టర్ ఓకే అని చెప్పాడు నీకు బుద్ధి ఉందా అసలు బాంబేలో ఇల్లు అమ్మటం ఏంటి అని చెడవడా తిట్టేసింది అని ఇప్పటికీ ఆయన సారీ అండి మిమ్మల్ని ఇబ్బంది పెట్టాను అట్లా అయిపోయింది అది అట్లా లేకపోతే అక్కడ ఒక ఇల్లు ఉండేది ఇల్లు ఉండేది తర్వాత ఒక త్రీ మంత్స్ తర్వాత అమితాబ్ బచ్చన్ గారి ఇంటి నంబరు పన్నెండు పదకొండు అక్కడ బాంబేలో ఏంటంటే ఎంటీ స్థలాలకు కూడా నంబర్లు ఇస్తారు ప్లాట్ నంబర్లు ఇస్తారు ప్లాట్ నంబర్ పదకొండు పదకొండు తర్వాత పది ఓకే ఆ పది పారిజాత్ అనే పేరుతో ఒకళ్ళు ఇల్లు కట్టారు గ్రౌండ్ ఫ్లోర్ అండ్ ఫస్ట్ ఫ్లోర్ సరే అని మా ప్రొడ్యూసర్ని వెళ్ళి మాట్లాడి రమ్మను మాట్లాడితే అంతా ఓకే సిక్స్ క్రోర్స్ ట్వంటీ ల్యాక్స్ అంత ఫైనలైజ్ అయ్యి అయినాక సరే ముందు ఇది ఒక వన్ క్రోర్ అడ్వాన్స్గా ఇచ్చారు ఇది ఏ సంవత్సరంలో జరిగింది నైన్టీ నైన్టీ వన్ అప్పుడే అంత కాస్ట్ ఉంది అది సెవెంటీ సిక్స్లో అంత లేదండి ఓకే అప్పుడు అసలు కొనవాలనే ఆలోచన రాలా రామనాయుడు గారు కూడా చెప్పాను ఫ్లాట్ అన్న కొనుక్కోండి లేదు ఆలోచన రాలా సరేనని డబ్బు తీసుకెళ్ళాడు నేను డబ్బు ముట్టుకోను నాకు చెక్కే కావాలి ఫుల్ అమౌంట్ నేను ఫ్యాక్టరీ ఒకటి స్టార్ట్ చేస్తాను అందుకోసం ఇంపోర్ట్ చేయాల్సిన ఎక్విప్మెంట్స్ ఉన్నాయి నాకు పైసా కూడా క్యాష్ వద్దు అని దాంతో అది అప్పుడు ఏమైందంటే అదే టైంలో నేను రాఘవేంద్రరావు కలిసి ఇక్కడ మౌంట్ రోడ్లో టెంపుల్ టవర్స్ అని బిల్డింగ్ కడతా ఉన్నాం అనమాట ఓకే జాయింట్ కానీ అంటే అది జాయింట్గా కట్టి అంటే ఒక డెవలప్మెంట్కి ఇచ్చారనమాట అందులో చిరంజీవి చిరంజీవి బాగుమర్రి అరవింద్ విజయశాంతి అవునా కొంతమంది మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ చక్రవర్తి ఇట్లా అందరు సినిమా వాళ్ళే కొన్నారు మనకి ల్యాండ్ అమ్మిన వాళ్ళు కూడా ఒక ఫ్లోర్ కొనుక్కున్నారు మీరేం ఉంచుకోలేదు అందులో మూడు ఫ్లోర్లు స్టిల్ ఇప్పుడు విజయశాంతి గారిది ఉందా చిరంజీవి గారిది ఉందా చిరంజీవి అమ్మేసాడు ఓకే అరవింద్ అమ్మేసినట్టు ఓకే విజయశాంతి అమ్మేసింది ఓకే విజయశాంతికి ఎప్పుడు డబ్బులు ప్రాబ్లం ఓకే అసలు అమ్మంది నేను ఒక్కడి మిగతా వాళ్ళు అప్పుడు కొనుక్కున్న వాళ్ళు అందరూ అమ్మేసుకొని వేరే రాఘవేంద్రరావు కూడా రెండో ఎన్నో అమ్మేసాడు తనకి ఇప్పటికే ఒకటి ఉందా ఒకటో రెండో ఉంది ఒకటి మా అల్లుడికి ఆఫీస్ కావాల్సి ఒకటి ఉంచాం సో మీతో రామారావు గారు ఎలా చేశారో కృష్ణ గారు కూడా అలాగే చేశారు మీ ఇద్దరి మధ్య కూడా చాలా బంధం ఉండే ఆయన్ని మనం కోల్పోయాం రీసెంట్గా ఆయన కంటే ముందు ఒక రెండు నెలల ముందే కృష్ణరాజు గారు కూడా పోయారు వీళ్ళందరితో మీరు వర్క్ చేశారు అసలు వైఫ్ పోయింది అసలు కొడుకు పెద్ద కొడుకు ఇదే సంవత్సరంలో జనవరిలో రమేష్ గారు సెప్టెంబర్లో ఇందిరా గారు ఇప్పుడు కృష్ణ గారు సో ఆయన మామూలు లాస్ కాదు మహేష్కి అయితే ఫోన్ చేశాను చేశారా మాట్లాడితే సార్ నేను మెడ్రాస్ వస్తాను వచ్చినప్పుడు కలుస్తాను అని చెప్పారు మండే గుండెలు చూసిన ముందడుగు చూసిన ఆయన యొక్క క్యారెక్టర్ డిజైన్ చాలా చాలా బాగా చేశారు మీరు ఆయనదేమో ఒక మాస్ క్యారెక్టర్ సోవన్ బాబు గారిదేమో క్లాస్ క్యారెక్టర్ రెండు సినిమాలు అలాగే చేశారు అంటే కావాలని అలాగే మీదే డెసిషన్ అట్లా చేస్తేనే సెట్ అవుద్ది సోమన్ బాబు మాస్ చేసి కృష్ణ క్లాస్ చేస్తే జనాలు ఒప్పుకోరు జనానికి మాస్ అపీల్ ఉండాలి లేడీస్ కి వాళ్ళకి కావాలి అంటే అప్పుడు యాక్చువల్ గా ఆ టైంలో రామారావు గారి తర్వాత అంత మాస్ ఫాలోయింగ్ ఉన్న హీరో కృష్ణయ్య కదా అందు గురించే 
అలా డిజైన్ చేసేవాళ్ళు ఉంటారు ఇద్దరు హీరోలు వాళ్ళు బాగానే ఉంటారు కానీ వాళ్ళు ఫ్యాన్స్ ఎప్పుడు గొడవ పడుతూ ఉండేవాళ్ళు అంటారు కదా అంటే నేను కూడా నేను చదువుకునేటప్పుడు చూశాను నేను అంచేత ఇక్కడ మనకు కావాల్సిన ఆర్టిస్టులు లేరు ఇప్పుడు వచ్చే ఆర్టిస్టులు అదొక టైప్ ఏ క్యారెక్టర్ పడితే ఆ క్యారెక్టర్ కి సూట్ కారు ఎన్నెన్ని చేస్తాం ఎంత మ్యాటర్ ఇప్పుడు ఇది రీజనల్ లాంగ్వేజ్ రీజనల్ లాంగ్వేజ్ లో చేయాలంటే ఇంగ్లీష్ సిస్టమ్ లో సబ్జెక్ట్స్ చేయాలంటే సూట్ కాదు అంటే ఇంగ్లీష్ సినిమాలు చూస్తే దాని నుంచి సబ్జెక్ట్ ఎంచుకుంటారన్నారనే డైరెక్టర్లు రైటర్స్ అందరూ కూడా ఒక ఇంగ్లీష్ పిక్చర్ కూడా ఒప్పుకున్నాను డైరెక్ట్ ఇంగ్లీష్ ఫిల్మ్ ఇంగ్లీష్ ఇంగ్లండ్ ఆంగ్లో ఇండియన్ మన ఇండియన్ పంజాబీ పంజాబీ అతను అతను ఇంగ్లీష్ పిక్చర్ చేయటం కోసం నాకు ఐదు లక్షలు అడ్వాన్స్ కూడా ఇచ్చాడు బాంబేలో ఉన్నప్పుడు ఆయనకి ఏదో కుదరలేదు అలాగే పాకిస్తాన్ లో ఒక ప్రొడ్యూసర్ చేయాలని వచ్చాడు ఆ టైమ్ లో మార్మోగిపోయింది ఈ హాంకాంగ్ నుంచి పరాస్ అని ఒక మ్యాగ్జైన్ వస్తుంది అని ఓకే ఆ మ్యాగ్జైన్ లో ఎవ్రీ వీక్ ఒక పేజీ నా గురించి ప్రతి వారం మీకు ఒక పేజీ అంకితం సో అలాంటి పేరు ప్రతిష్టలు కీర్తి సంపాదించుకున్నారు మీరు అంచేత ఇంకా ఇవ్వద్దు అది అలాగే ఉండదు మీ సోదరుడేమో పరుగు ఆపకుండా కాకపోతే ఏంటంటే కొంచెం ఆయన ఆధ్యాత్మికం వైపు దిగి అన్నమయ్య ఇట్లాంటివన్నీ తీసుకుంటూ వచ్చారు కదా రామదాసు స్టిల్ ఇంకా ఆయన పని చేస్తూనే ఉన్నారు మొన్న కూడా ఏదో ఓ పిక్చర్ ప్రొడ్యూస్ చేశారు అవును ఆయన పెళ్లి సందడి అనే పెద్ద హిట్ కొట్టాడు అదే పేరుతో పెళ్లి సంద డి అని ఇంగ్లీష్ అక్షరం పెట్టి శ్రీకాంత్ హీరో ఉన్నాడు కదా వాళ్ళ అబ్బాయిని హీరోగా చూపిస్తూ తీశాడు అందులో తను యాక్ట్ చేశాడు కదా ఓహో ఆయనే హీరో ఓహో చూపించేది ఏంటంటే ఫ్లాష్ బ్యాక్ అనమాట ఆయన కథ చెప్తుంటాడు తన కథ తను చెప్పే కథలో ఏదైతే ప్రేమ అది ఉంటుందో పెళ్లి సందడి ఇదంతా ఉంటుందో ఆ క్యారెక్టర్ ని ఆయన క్యారెక్టర్ ని ఆ యంగ్ ఏజ్ లో శ్రీకాంత్ వాళ్ళ అబ్బాయి చేశాడు అనమాట అట్లా సో ఇప్పటికీ ఆయన ఇంకా అంటే పరుగు పెట్టబోయిన నడుస్తున్నాడు ఆయన ఇంకా అదే సో ఇప్పుడు మీ ఇద్దరి మధ్య అనుబంధం ఎలా ఉంది ఫ్రీక్వెంట్ గా తను వస్తుంటాడా మీరు చాలా బాగుంటుంది మొన్న లాస్ట్ ఇయర్ మా మనోడు అంటే మనోహర్ మనోహర్ ప్రసాద్ కొడుకు ఆనంద్ ప్రసాద్ మ్యారేజ్ గోవాలో చేసాం అనమాట అవునా టూ మంత్స్ బ్యాక్ లాస్ట్ ఇయర్ లాస్ట్ ఇయర్ ఓకే ఎయిటీన్త్ నైన్టీన్త్ ట్వంటీ ఎయిత్ ట్వంటీ ఫస్ట్ నాలుగు ఉన్నాము అక్కడ అందరూ మా వాళ్ళు అందరు రాఘవేంద్రరావు అందరూ వచ్చారు మా ఫ్యామిలీ అంటే ఫ్రీక్వెంట్ గా కలుస్తుంటారు అప్పుడప్పుడు ఇలా అకేషన్స్ అప్పుడే కలుస్తుంటారు మీరు అంటే హైదరాబాద్ అవటం వాళ్ళు హైదరాబాద్ నేను ఇక్కడ అయిపోయాను తను వస్తుంటాడు ఇక్కడికి వస్తుంటారా ఇక్కడే ఉంటారు లేకపోతే ఏదైనా పెళ్లికి వస్తే వాళ్ళు బుక్ చేసి ఉంటే అక్కడ అక్కడ ఉండి ఇక్కడికి వస్తారు మామూలుగా అయితే ఇక్కడే మీ ఇద్దరి మధ్య వయసు అంతరం ఎంత ఫోర్ ఇయర్స్ ఆయన చిన్నవాడు మీకంటే నాలుగేళ్లు ఆయన ఫార్టీ టూ సో ఈ లెక్కన అంటే కృష్ణ గారు మీకంటే చిన్నవారే వాళ్ళిద్దరు ఒకే ఏజ్ అనుకుంటే అయితే రాఘవేంద్రరావు గారు ఆయన దగ్గర దగ్గర రాఘవేంద్రరావు జితేందర్ మురళీమోహన్ వీళ్ళిద్దరు ఎందుకంటే క్లాస్మేట్స్ కదా కృష్ణ గారు మురళీమోహన్ గారు క్లాస్మేట్స్ బెంచ్ మేట్స్ అంట కూడా జితేందర్ అమితాబ్ బచ్చన్ రాజేష్ ఖన్న వీళ్ళందరూ ఫార్టీ టూ వాళ్ళు అవునా ఓకే ఓకే అందరి కంటే చిన్నవాళ్ళు రాజేష్ ఖన్న జితేందర్ కంటే కూడా చిన్నవాడా జితేందర్ ఫార్టీ టూ సెప్టెంబర్ అక్టోబర్ అమితాబ్ అమితాబ్ ఓకే డిసెంబర్ రాజేష్ ఖన్న ఏ నెలలో పుట్టారో కూడా ఇప్పటికీ జ్ఞాపకం ఉంది అనమాట అది అనుకుంటా ఉండేవాళ్ళం నైన్టీన్ ఫార్టీ టూ బ్యాచ్ అనేది ఒకటి అనేది అనుకుంటా ఉండేవాళ్ళం అయితే చాలా చాలా సంతోషం బాపాయ్ గారు అస్త్ర సన్యాసం చేసినట్టు భీష్ముడు లాగా మీరు తొంభై ఐదు తొంభై ఆరు తర్వాత మీరు సినిమా నుంచి విరమించుకొని అంటే పరుగు ఆపారు శోభన్ బాబు గారు లాగా ఎలా అయితే ఎక్కడైతే ఆయన పరుగు ఆపారో మీరు కూడా దర్శకులు చూస్తే అలాగే ఒక పరుగు ఆపి సో మీకు ఏదైతే కావాలి నచ్చిందో ఆ జీ జీవితాన్ని గడుపుకుంటూ వస్తున్నారు చాలా సంతోషం మీరు ఇలాగే చాలా కాలం ఆరోగ్యంతో హ్యాపీగా ఉండాలని మా ప్రేక్షకుల తరఫున మేమందరం కూడా కోరుకుంటూ థ్యాంక్ యూ సార్ ధన్యవాదాలు చాలా సంతోషం